vous l'ai dit, donc c'est la grande première et ça va être également la première pour moi avec les munitions de Soloniac Exergy que je vais utiliser pour cette saison. Quoi, vous l'entendez peut-être, mais euh, les chiens ont été lâchés, ça vient tout juste de démarrer et euh, l'action va peut-être pas tarder alors euh, on perd pas de temps, c'est parti. C'est également la première avec la lunette Alpen Optics et sur un poste compliqué où les fougères sont encore très hautes. Je me déplace de quelques mètres, et l'action commence. Ce sanglier arrive mené par un chien, mais passera dans des fougères trop hautes pour que je l'identifie. Et ça n'est pas fini. Idem pour ce second sanglier, où je ne suis pas sûr de mon identification. Je ne tire donc pas. Et on passe maintenant à la seconde journée. Ça y est, on est parti pour la deuxième journée de ce week-end d'ouverture en Sologne. On vient de juste d'arriver au poste. Je suis tout seul sur la grande allée, vous voyez derrière, donc je vais avoir de, de l'espace à couvrir. Le plan de chasse aujourd'hui, c'est un fond et un sanglier, soit bête rousse, soit mal identifié par personne. Donc ça va être, ça devrait être très sympa. Et oui, comme je disais, on vient tout juste là de commencer la traque, les chiens viennent d'être lâchés. Et euh, j'espère avoir de l'action, en tout cas la forêt, je vous la montre, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment génial de chasser dans des biotopes comme ça, et donc euh, je suis très content, et je suis prêt, c'est parti. Et c'est un très joli cerf qui viendra ouvrir le bal. La météo n'est pas au rendez-vous lors de cette seconde journée, mais les animaux, eux, le sont. J'ai l'autorisation de tirer à 360 degrés, et repère de très loin une petite horde qui semble venir en ma direction. Je prends donc le temps d'identifier les quatre animaux et de choisir le meilleur moment pour tirer. Le tir est parfait, juste derrière l'épaule, et le jeune cervidé s'effondre après une trentaine de mètres de course. Revoyons la scène au ralenti. L'animal passe de la quatrième à la troisième position dans la harde. Il est à 40 mètres de moi, bien espacé des biches, et au pas. C'est le moment. La réaction est très nette, l'animal est mortellement touché. Je suis trop content. Ça y est, la saison est lancée. Une magnifique action, vraiment. Vous avez vu, les cervidés sont arrivés vraiment d'assez loin. Et, euh, et trois biches, un fan. On avait le droit de tirer que le fond, donc euh, j'ai bien attendu le bon moment, ils se sont présentés. Et ce qui est vraiment génial sur ce territoire, c'est une nouvelle chasse, donc c'est ma première balle sur le nouveau territoire. Et euh, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on oui, est tous postés très très loin les uns des autres, et euh, ça chasse aux chiens courants, ce qui fait que c'est une sorte de traque à feu un petit peu. Donc vous avez largement le temps de bien identifier les animaux. Et là, vous avez vu la scène, elle était magnifique, les animaux sont venus tout doucement, j'avais vraiment le choix, et euh, l'identification était facile, il y avait vraiment trois belles biches et ce fond. Donc euh, j'ai attendu le bon moment, il était de profil, arrêté, 
je plaçais ma balle juste derrière l'épaule et il est tombé 30 mètres plus loin. Donc, euh, voilà, je suis super content. Un super début de saison et ça pouvait pas mieux démarrer. En tout cas, les chiens continuent à mener, donc euh, on va rester attentif pour euh, peut-être un sanglier, mais euh, voilà, je suis super content. Super début de saison. Un petit quart d'heure plus tard, une grande menée arrive vers l'allée où je suis. Je me déplace donc vers une belle coulée que j'avais repérée, quand tout à coup... J'identifie cet animal comme une laie pesant environ 60 kg et ne la tire donc pas, étant donné qu'elle ne rentre pas dans les consignes du jour. Elle avait environ 3 minutes d'avance sur les chiens et je vous laisse donc profiter de la superbe musique. On a une action encore magnifique avec ce sanglier mené par les chiens. C'est c'est la première action de chasse que je prends dans une chasse où il y a des chiens courants. Et c'est vrai que c'est un charme que non pas non pas les petits chiens, il faut le reconnaître. Donc c'était magnifique. Le sanglier, pour moi, c'est une laie qui devait faire autour de 60 kg. Et comme là-bas, on tire pas les laies de plus de 50, je pense que c'était le cas. Donc pas de problème, on laisse passer. Mais vraiment, la menée, elle m'a donné des frissons. C'était vraiment génial, donc euh, à la fin de battu et sonné, donc on va aller voir le résultat. Mais j'ai peu de doutes sur le fond, je pense que je pense qu'il est tombé euh, pas loin. Et euh, on va aller à l'avant de chose et on va suivre, mais je pense qu'il est vraiment pas loin. C'est parti. Je prends la piste à l'avant de chose et remonte en suivant la course de l'animal. Et après quelques dizaines de mètres, il est là-bas. Bon voilà, il est retrouvé premier fin de la saison, c'est euh, vraiment magnifique. Je suis vraiment un grand passionné de chasse aux cervidés, donc euh, vous ne pouvez pas rêver mieux pour commencer la saison, c'est vraiment génial. C'est vraiment la saison des premières, parce que comme je vous avais dit, donc c'est les premières fois que je chassais sur ce territoire, premier week-end ici. C'était aussi la première fois avec les munitions énergiques de Soloniac, et c'était aussi la première fois avec la lunette Alpen Optics, donc euh, vraiment, comme je vous ai dit, j'ai changé tout mon équipement cet été pour... Euh, une nouvelle saison de battue et euh, bah écoutez, je suis super content parce que tout a bien fonctionné donc euh, c'est vraiment génial je suis vraiment ravi et et euh, vivement la suite la fin d'un superbe week-end d'ouverture en Sologne et le tout nouvel équipement est déjà baptisé ce n'est que le début de la saison mais elle démarre déjà très fort merci d'avoir regardé la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et pour plus de contenu Retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt